അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള തുഴയും തോണിയും എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ ഭാഗം ആടിനെ പട്ടിയാക്കുന്നതും പട്ടിയെ എലിയാക്കുന്നതും പുലി എലിയാകുന്നതും മറ്റും ഒരിക്കലും മുങ്ങാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു കപ്പലിലാണ് ഞാൻ പിറന്നു വീണത് ടൈറ്റാനിക് പോലെ സുരക്ഷിതവും സമ്പന്നവുമായ ഒരു കപ്പൽ ആവശ്യത്തിലേറെ ലാളനയും ശ്രദ്ധയും ലഭിച്ചിരുന്ന കുട്ടിക്കാലത്തിന്റെ സമൃദ്ധിയിൽ കടലിനപ്പുറത്തെ കാണാതീരങ്ങളെ ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടു ബാല്യത്തിനും കൗമാരത്തിനും ഇടയിലെ ഏതോ സന്ധ്യയിൽ എന്റെ കപ്പലിൽ ആദ്യത്തെ തുള വീണിരിക്കണം കപ്പൽ മുങ്ങുകയാണ് എന്നറിയാതെ ഞാൻ എന്റെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ അഭിരമിച്ചു കപ്പലിലേക്ക് വെള്ളം കയറി തുടങ്ങുകയും എനിക്കൊപ്പമുള്ളവർ നിലവിളി ഉയർത്തുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ നിന്നും ഉണർന്നത് അപ്പോഴും കപ്പിത്താൻ സുരക്ഷിതമായ ഒരു കരക്കടുപ്പിച്ച് ഞങ്ങളെയെല്ലാം രക്ഷിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു ഞാൻ സ്വപ്നത്തിന്റെ മയക്കത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ എന്റെ മനസ്സ് സമ്മതിച്ചില്ല പക്ഷേ കപ്പലിലെ തുളകൾ വർദ്ധിച്ചു വരികയും വെള്ളം ഇരച്ചു കയറുകയും ചെയ്തു തുടങ്ങിയപ്പോൾ സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം കടലിൽ വലിച്ചെറിയാൻ നിർബന്ധിതനായി യാത്രക്കാരിൽ ചിലരെല്ലാം രക്ഷാബോട്ടുകളിൽ തടിതപ്പിയപ്പോൾ നടുക്കടലിൽ എന്റെ പ്രതീക്ഷ അസ്ഥാനത്താണെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കപ്പലിൽ ഞാനും എന്നെ മാത്രം ഉറ്റുനോക്കുന്ന കണ്ണുകളും മാത്രം ബാക്കിയായി ആരാരും നിർബന്ധിക്കപ്പെടാതെ ഞാൻ കപ്പലിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തു അപ്പോഴേക്കും കപ്പലിലെ ഇന്ധനമെല്ലാം ചോർന്നുപോയിരുന്നു ഒരു കര കാണുന്നതുവരെ കപ്പൽ മുങ്ങാതെ നോക്കാൻ മാത്രമേ എനിക്ക് കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കപ്പൽ ഓടിക്കാനല്ല അതിലെ ഓട്ടകൾ അടക്കാനായിരുന്നു എന്റെ നിയോഗം നടുക്കടലിൽ കടലിന്റെ പ്രക്ഷുബ്ധതയിൽ ഇടയ്ക്ക് വീശിയെത്തുന്ന ഭാന്തൻ കാറ്റിൽ പ്രതീക്ഷ കൈവിടാതെ ഞാൻ ഓരോ ഓട്ടകളും അടച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു മിക്കവാറും ഓട്ടകളെല്ലാം അടച്ച് കാറ്റിന്റെ ഗതിക്കൊപ്പം ഞാൻ കപ്പൽ നയിച്ചു ദൂരെ കര കണ്ടു തുടങ്ങി കരയിൽ കൂട്ടിന് ഒരു തുണ നല്ലതാണെന്ന് എനിക്ക് ഒപ്പമുള്ളവർ പറഞ്ഞിരുന്നു തുണ ഒരു തുണയാണെന്ന് എനിക്കും തോന്നി തുടങ്ങിയിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വിവാഹത്തിന് സമ്മതം മൂളിയ കൂറ്റൻ തിരകളും പ്രവചനാതീതമായ ചുഴികളുമുള്ള കടലിൽ പതറാതെ പിടിച്ചു നിന്നവന് ഭൂരിഭാഗവും മുങ്ങിയ കപ്പൽ ഒരുവിധം ഒരുവിധം കരക്കടുപ്പിച്ചവന് ഒരു തുണ കണ്ടെത്താനും പരസഹായം വേണ്ടി വരില്ല എന്നാണ് മറ്റുള്ളവർ കരുതിയത് അഥവാ മുങ്ങുന്ന കപ്പലിലാണെങ്കിലും ഇടയ്ക്കൊരു വലയെറിഞ്ഞ് ഒരു അത്ഭുത മത്സ്യത്തെ കുപ്പിയിൽ അടച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് അവർ നിനച്ചു പക്ഷേ അവിടെ അവർക്ക് തെറ്റി എന്റെ കുപ്പിയിൽ അത്ഭുത മത്സ്യം പോയിട്ട് ഒരു മാക്രിക്കുഞ്ഞു പോലും ഇല്ലായിരുന്നു ദൂരെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ജീവിതം ആഘോഷിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ തേടി ഒന്ന് രണ്ടു പേർ കടന്നു വന്നെങ്കിലും നടുക്കടലിൽ ഖതി തേടുകയാണ് ഞാന് എന്ന് അറിഞ്ഞതോടെ ആദ്യമായി ഉണ്ടായിരുന്ന കൗതുകം അവസാനിച്ച് അവർ തങ്ങളുടേതായ തീരങ്ങൾ കണ്ടെത്തി വിട പറയുമ്പോൾ വിട പറയുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒപ്പമായിരിക്കും ഈ ജന്മം തന്നെ ഒരുപാട് ബാക്കിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്കവർക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാനാവില്ല അങ്ങനെ നിലവിലുള്ള നാട്ടുനടപ്പനുസരിച്ച് എനിക്കുള്ള വിവാഹാലോചനകൾ പൊടിപൊടിച്ചു ഒന്നോ രണ്ടോ ഏറിയാൽ മൂന്ന് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുവാനുള്ള സമയവും ആഗ്രഹവും എനിക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു മാത്രമല്ല കരക്കടുത്ത കപ്പലിലെ കപ്പിത്താന് പെണ്ണിനെ തരാൻ ഒരു പിതാവിനും സഹോദരനും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ജീവിച്ചു പോകാനുള്ള വരുമാനമുണ്ട് കാണാനാണെങ്കിൽ എന്റെ ഭാര്യ റസി തമാശയായി പറയാറുള്ളതുപോലെ അത്യാവശ്യം കുറ്റിയുറപ്പുണ്ട് പോരാത്തതിന് വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവുമുണ്ട് ആലോചനയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ എന്റെ ഭൂതവും വർത്തമാനവും ഒക്കെ വള്ളിപുള്ളി വിടാതെ പറഞ്ഞ് സമ്മതമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ പെണ്ണ് കാണാൻ ഒരുമ്പെടുള്ളൂ ഇത്രയും ഘടകങ്ങൾ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ എന്റെ വിവാഹം ആദ്യത്തെ ആലോചനയിൽ തന്നെ ഉറയ്ക്കേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഗൾഫിൽ നിന്ന് കഷ്ടിച്ച് രണ്ടു മാസത്തെ അവധിക്ക് വന്ന സുഹൃത്ത് മുതൽ സാധാരണ ബ്രോക്കർമാർ വരെ എനിക്ക് പെണ്ണിനെ തേടി നാടെങ്ങും അലഞ്ഞു നടന്നു ഏതൊക്കെ നാട്ടിൽ ഏതൊക്കെ വീട്ടിൽ എന്റെ പേരും അഡ്രസ്സും എത്തി എന്നറിയില്ല തസ്നി മുതൽ സലീന വരെ മുപ്പതോളം പെൺകുട്ടികളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ചായയും പലഹാരവും വാങ്ങി കഴിച്ചു സ്വതവെ സ്വല്പം ധടിച്ച ശരീര പ്രകൃതിയുള്ള എനിക്ക് ഷുഗറിന്റെ അസുഖം ബാധിക്കുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയന്നു തുടങ്ങി എങ്കിലും കാണാൻ ചെന്ന പെൺകുട്ടികളെല്ലാം ചിരിച്ചു കാട്ടി സമ്മതമാണെന്ന് മൂളിയപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ ഭയം മറന്ന് തന്നതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കഴിച്ചു വിവാഹം ലളിതവും പവിത്രവുമായ ഒരു വിഷയമാണെന്ന് ആദർശം പറഞ്ഞു നടന്നവന് ലോകത്തെ
കപ്പലിന് മുങ്ങാതെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പാടുപെടുന്നതിനിടയിൽ അധികം ചെലവഴിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള പോക്കറ്റ് എന്റെ ഒരു സ്വപ്നം മാത്രമായിരുന്നു നാലാൾ കൂടുന്നിടത്ത് കാര്യമായ റോള് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോക്കറ്റിന്റെ കനത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന എഴുതപ്പെടാത്ത തത്വം മുഖ്യധാര സമൂഹത്തിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമൂഹത്തിന്റെ മാനം മര്യാദകൾക്കു നേരെ പുറം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ വരുന്ന അതിഥിക്ക് അപ്പോൾ എന്താണോ ഉണ്ടാക്കിയത് അത് കൊടുക്കുക എന്ന പോളിസി എന്റെ ഉമ്മയെപ്പോലും പ്രകോപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് എന്നെ കാണാൻ വന്ന വിശിഷ്ടാതിഥികൾക്ക് വിശിഷ്ടാതിഥികൾക്ക് കോഴി ബിരിയാണി വെച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയ കപ്പയും മത്തിയും കൊടുത്ത ദിവസം ഞാൻ തുണി അഴിച്ചിട്ട പോലെയായി എന്നാണ് ഉമ്മ എന്റെ ഉമ്മ പറയുക എന്റെ ഈ വരട്ടുവാദങ്ങളും മുഖ്യധാരാ സമൂഹത്തിനിടയിലെ അപരിചിതത്വവും അതിൽ നിന്നും പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഊഹാപോഹങ്ങളെല്ലാം കൂടി എന്നെ വിചിത്രനായ ഒരു മനുഷ്യനായി എണ്ണാൻ നാട്ടുകാർക്ക് സാഹചര്യം ഒരുക്കി ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റക്ക് നടന്ന് ശീലിച്ചതുകൊണ്ട് നാട്ടുകാരുടെ നല്ല കുട്ടിയാവാൻ ബോധപൂർവമായ ശ്രമങ്ങളൊന്നും ഞാൻ നടത്തി നടത്തിയതുമില്ല എന്റെ വിവാഹാലോചനകളെ തകിടം മറിച്ചത് ഈ ഒരു പരിതസ്ഥിതിയാണ് ഞാൻ കണ്ടുവന്ന പെണ്ണുങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കൾ അങ്ങാടിയിൽ വന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടിയ കഥ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ആ നമ്മുടെ മുസ്തഫ ഓനോ നല്ല ചെക്കന അസല് സ്വഭാവം നാലാളോട് കൂടാൻ പറ്റും പക്ഷെ എങ്കിൽ ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് ഓനെന്താ യുക്തിവാദിയോ മറ്റോ ആണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞു കേൾക്കണത് ഓനെ തെരഞ്ഞ് തിരിച്ചില്ല താടിക്കാരൊക്കെ വരണത് കാണാം ഓനെന്തോ ചില പ്രത്യേക ജീവികളുണ്ടല്ലോ ആ ബുദ്ധിജീവികള് ഓലെ കൂട്ടത്തിലാണ് എന്നാ കേക്കണത് ആ മുസ്തഫല്ലേ ഓനിപ്പോ ചില താടിയും തലേക്കെട്ടും ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരോടൊപ്പം നടക്കുന്നത് കാണാം തീവ്രവാദിയാണോ എന്നാണ് സംശയം ഓൻ അവര് സുബിക്ക് ബാഗും തൂക്കി പോണതും കാണാം മോന്തി ആവുമ്പോ വരും അങ്ങാടിയിലൊന്നും ഓനെ കാണാറില്ല ഞായറാഴ്ചയാണെങ്കിൽ വീടിന്റെ ഉമ്മറത്ത് ചെറിയ കുട്ടികളോടൊപ്പം കണിക്കണതും കാണാം എന്താ ഓന്റെ നടപടി എന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ ഓരോരോ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് നാട്ടിൽ അത്രയൊന്നും അറിയപ്പെടാത്ത ഞാൻ വിവാഹാലോചന വന്നതോടെ സുപ്രസിദ്ധനായി തീർന്നു അതോ അതോടെ ആരോട് ചോദിച്ചാലും മുസ്തഫയെ മുസ്തഫയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പച്ചവെള്ളം പോലെ കിട്ടുമെന്നായി ബുദ്ധിജീവി യുക്തിവാദി തീവ്രവാദി വിശേഷണങ്ങൾ അങ്ങനെ നീണ്ടു എന്നെ അന്വേഷിച്ചു വന്ന രക്ഷിതാക്കളെല്ലാം പാവം പിടിച്ച ഗൾഫുകാരോ പെട്ടിക്കച്ചവടക്കാരോ റീട്ടയർ റിട്ടയർ ചെയ്ത് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന അധ്യാപകരോ ഒക്കെ ആയിരുന്നു മരുമകനാകാൻ പോകുന്നവന്റെ വണ്ണം വെച്ച പേരുകളെല്ലാം കേട്ട് അവർ വന്ന വഴിയെ സ്ഥലം വിടുകയല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങാടിയിൽ എനിക്കുള്ള ആലോചനകൾ മുടങ്ങുന്നതിന്റെ രീതിശാസ്ത്രവും മനഃശാസ്ത്രവും ഒക്കെ നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു സുഹൃത്ത് ഫോണിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എടാ ഒരു മാസം കൊണ്ട് നീയാണിപ്പോ അങ്ങാടിയിലെ താരം കൺഗ്രാറ്റ്സ് സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഇതൊന്നുമായിരുന്നില്ല വിശപ്പും ദാഹവും വികാരവും വിചാരവുമുള്ള ആരെങ്കിലും നോവിച്ചാൽ വേദനിക്കുന്ന ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ സങ്കടപ്പെടുന്ന ഒരു പച്ച മനുഷ്യൻ മാത്രമായിരുന്നു ഞാൻ താടി വച്ചവരും എഴുത്ത് തൊഴിലാക്കിയവരുമായ അപൂർവം ചില സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നെ തേടി വരുമായിരുന്നു താടി നീട്ടി തലയെക്കെട്ട് ധരിച്ചവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു മുഖ്യധാരയിൽ അത്രയധികം പ്രത്യക്ഷപ്പെടാത്ത ഒരാളെ തേടി അപരിചിതർ അപരിചിതരായ താടിക്കാരും തലയെകെട്ടുകാരും അന്വേഷിച്ചു വന്നപ്പോൾ അയാൾക്ക് യുക്തിവാദവുമായോ തീവ്രവാദവുമായോ ബന്ധമുണ്ടാവാമെന്ന കേവല ഊഹമാണ് എന്നെ യുക്തിവാദിയും തീവ്രവാദിയുമാക്കിയത് മുഖ്യധാരക്ക് പുറത്തുള്ള ഒരാളെ പുകമറയോടെ നോക്കിക്കാണുന്ന ആൾക്കൂട്ട മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ ചരടിൽ തൂങ്ങി ആടുകയായിരുന്നു എന്റെ വിവാഹം ആട് പട്ടിയാകുന്നത് സ്വയം അനുഭവിച്ച് അറിയുകയായിരുന്നു ഞാൻ പട്ടിയല്ല എന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടും ആരും അത് ചെവിക്കൊണ്ടതേയില്ല സെലീനയുടെ പിതാവ് ഈ വിശേഷണങ്ങളൊന്നും കാര്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന നിലയിലായിരിക്കണം അദ്ദേഹം അവിടെ പ്രശ്നമായത് പെങ്കെട്ടു മുതൽ ഒരു ഹോബിയോ മനോരോഗമോ ആയിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരാളാണ് പെങ്കെട്ടു മുടക്കൽ ഒരു ഹോബിയോ മനോരോഗമോ ആയിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരാളാണ് അവിടെ പ്രശ്നമായത് ഇതൊക്കെ പോരാത്തതിന് എന്റെ നെഞ്ചത്ത് വലിയ ഒരു മുഴ ഉണ്ട് എന്നും അത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ജീവൻ അപകടത്തിലാകുമെന്നും അയാൾ കാച്ചു വിട്ടിരുന്നു അതോടെ പെണ്ണു കാണാൻ പോകുന്ന വീട്ടിൽ വസ്ത്രം ഉരിഞ്ഞ് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഗതികേടിലേക്കാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് എന്ന് മനസ്സ് പറഞ്ഞു ഉടനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് ഉൾവിളിയുണ്ടായി അപ്പോഴാണ് ഞാൻ
അദ്ദേഹം നാട്ടിൽ വന്നത് എങ്ങനെ പുറത്തറിഞ്ഞ് പുറത്തറിഞ്ഞെന്നറിയില്ല മുസ്തഫ കളിച്ചിട്ടല്ല പ്രമുഖരുമായൊക്കെ ബന്ധമുണ്ടെന്ന ഒരു ശ്രുതി പറഞ്ഞു ഒരു ശ്രുതി പറഞ്ഞു പൊടുന്നിനെ രണ്ട് വിവാഹങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരുമിച്ച് ഉറച്ചു ചെക്കനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ വന്നിട്ട് ഒന്ന് വീട്ടിൽ പോലും കാര്യം നോക്കാൻ മെനക്കെടാതെ വേണ്ട എന്ന് വെച്ച് പോയ പലരും നമുക്കതൊന്നുകൂടി ആലോചിച്ചാൽ എന്താ കല്യാണം ഫിക്സ് ചെയ്തോ എന്നാ എവിടെന്ന എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളുമായി വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി ഏത് തിരഞ്ഞെടുക്കുമെന്ന് എന്റെ വീട്ടുകാർ കൺഫ്യൂഷനിലായി ഏഴ് ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് പട്ടി പുലിയാകുന്നതിന്റെ ആൾക്കൂട്ട മനഃശാസ്ത്രം അറിഞ്ഞ് അമ്പരന്നു നിൽക്കാനേ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ വ്യക്തികൾ ചേർന്നാണ് സമൂഹമുണ്ടാകുന്നത് എങ്കിലും സമൂഹം വ്യക്തിയുടെ സ്വത്വത്തിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് സമൂഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഗണിത ശാസ്ത്ര തത്വങ്ങൾ സാധുവല്ല ഒന്നും ഒന്നും ചേരുമ്പോൾ രണ്ടുണ്ടാകുന്നു എന്നത് ഒരു സാമാന്യ ഗണിത തത്വമാണ് രണ്ടിനെ വിഭജിച്ചാൽ ഒന്ന് കിട്ടും എന്നതും എന്നാൽ ഈ രണ്ട് സമൂഹത്തെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതിനെ വീണ്ടും വിഭജിക്കുന്ന പക്ഷം ഒന്ന് കിട്ടില്ല വ്യക്തി തനിച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴും സമൂഹമായി നിൽക്കുമ്പോഴും വ്യത്യസ്തമായ മനഃശാസ്ത്രമാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുക ഉദാഹരണമായി സ്ത്രീധനം എന്ന അനാചാരത്തിന്റെ കാര്യമെടുക്കാം വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ചിലർക്കെങ്കിലും സ്ത്രീധനത്തോട് വിയോജിപ്പുണ്ട് സ്ത്രീധനമില്ലാതെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ തയ്യാറുമാണ് എന്നാൽ അവന്റെ സാമൂഹിക സ്വത്വം അതിന് വിസമ്മതിക്കുന്നു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ സ്വത്വത്തിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരാളാണ് അയാളെങ്കിൽ സ്ത്രീധനത്തിന് എതിരായിരിക്കെ തന്നെ സ്ത്രീധനം വാങ്ങാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീധനത്തിന് എതിരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യക്തിക്കു പകരം സമൂഹത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ലക്ഷ്യം കാണുകയുള്ളൂ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നുവെങ്കിലും കെട്ടുറപ്പും ആരോഗ്യവുമുള്ള ഒരു സമൂഹം ജീവിതത്തിന് അർത്ഥം നൽകുന്ന നല്ല തുറയാണ് സമൂഹം എന്ന പോലെ വ്യക്തികൾ ചേർന്നാണ് ആൾക്കൂട്ടം ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാൽ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് തികച്ചും വിഭിന്നവും ഭീകരമാം വിധം നാശകാരികളും നാശകാരിയുമാണ് ആൾക്കൂട്ടം സമൂഹം അതിലെ അംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാലും ചില പൊതു നിയമങ്ങളാലും താൽപര്യങ്ങളാലും കെട്ടിപ്പടുത്തതാണെങ്കിൽ ആൾക്കൂട്ടം പൊടുന്നനെ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ട കെട്ടുറപ്പില്ലാത്തൊരു സംഘമാണ് സമൂഹത്തെ വിവേകമാണ് മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റേത് ആളിക്കത്തുന്ന വികാരമാണ് ജാരഗർഭം ധരിച്ചവളെ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നവർ ഒരു സമൂഹമാണ് ബസ്സിന് കല്ലെറിയുന്ന കുട്ടികൾ ഒരാൾക്കൂട്ടമാണ് കലാപങ്ങളും മറ്റും പൊട്ടി പുറപ്പെടുമ്പോൾ സമൂഹം അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ആൾക്കൂട്ടം അതിന്റെ സ്ഥാനം കൈയടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരു സ്ത്രീയോട് ഒറ്റക്കിരുന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്കൂ അവൾ പ്രണയ പരവശയായേക്കും ഇപ്പോൾ അവൾ ഒരു വ്യക്തിയാണ് സാമൂഹിക ബന്ധമുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ സ്ത്രീകൾ സാമൂഹിക ബന്ധമുള്ള രണ്ടോ മൂന്നോ സ്ത്രീകൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തേക്ക് ചെല്ലൂ അവൾ അവളുടെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചും സമൂഹത്തിലെ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചും വാചാലയാവും ഇപ്പോൾ അവൾ ഒരു സമൂഹമാണ് ഇനി സ്ത്രീകൾ മാത്രമുള്ള ഒരു ആൾക്കൂട്ടത്തിലേക്ക് ചെല്ലൂ അവിടെ അവൾ തുണി ഉരിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നേക്കും ക്ഷിപ്രവികാരങ്ങളും വീണ്ടും വിചാരമില്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളും കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ വേഗതയുമാണ് ആൾക്കൂട്ടത്തിന് എപ്പോഴും ആൾക്കൂട്ടത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാൾ പരിചിതനോ അപരിചിതനോ ആകട്ടെ ഒരു ആടിനെ കണ്ട് പട്ടിയാണെന്ന് വിളിച്ചു കൂവിയാലും പിന്നെ അത് പുലിയാണെന്ന് തിരുത്തിയാലും ഒടുവിൽ അത് എലിയായിരുന്നുവെന്ന് ഖേദിച്ചാലും ഏറ്റുകൂവാൻ ആളെ കിട്ടും പ്രത്യേകിച്ചും സമൂഹം ചിന്ന ഭിന്നമാവുകയും വ്യക്തികൾക്ക് സ്വത്വം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്ത പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ അമേരിക്കക്കാർ ആരും ഇസ്ലാമോഫോബിയ ബാധിച്ചവരല്ല സമൂഹം എന്ന നിലയിലും അമേരിക്കക്ക് അങ്ങനെയൊരു ഫോബിയ കൊണ്ടു നടക്കാനാവില്ല കാരണം അമേരിക്കയിൽ ഇസ്ലാമോഫോബിയ ഉണ്ട് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ലോകത്തെ അറിയിച്ചത് അമേരിക്കൻ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളാണ് സ്വയം തീർത്ഥാരക്ഷിതാവസ്ഥ സ്വയം തീർത്ഥാരക്ഷിതാവസ്ഥയിൽ ശിഥിലമാക്കപ്പെട്ട അമേരിക്കൻ സാമൂഹിക സ്വത്വം ആൾക്കൂട്ടമായി പരിണമിച്ചപ്പോഴാണ് അവർ താടി വച്ചവരെയെല്ലാം തീവ്രവാദികൾ എന്ന് മുദ്രകുത്തി വേട്ടയാടാൻ തുടങ്ങിയത് ആൾക്കൂട്ടം പല്ലും നഖവും ഉപയോഗിച്ച് വേട്ട തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇരകളായി മാറാനേ വ്യക്തിക്കും സമൂഹത്തിനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഇസ്ലാം സമകാലിക ലോക സംഭവ വികാസങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു ആൾക്കൂട്ടം ഭീകരമാം വിധം പെറ്റുപെരുകിയ ഒരു ലോകത്ത് ഒരിക്കലും ശാന്തിയും സമാധാനവും പുലരുകയില്ല ഭ്രാന്തമായ ചുഴലി കണക്കെ ആഞ്ഞടിച്ച് മത്സ്യബന്ധൻ മത്സ്യബന്ധ മനുഷ്യബന്ധങ്ങളുടെയ
ആരിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് നീതി ലഭിക്കുക ആൾക്കൂട്ടത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നമുക്ക് മുന്നിൽ രണ്ടു വഴികളേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് വ്യക്തിയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് രണ്ടേ രണ്ടാമത്തേതാകട്ടെ സമൂഹത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് അഥവാ ഏതെല്ലാം ദുർബല ദുർബലമാകുമ്പോഴാണ് ആൾക്കൂട്ടം ഉണ്ടാകുന്നത് അവയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രതിരോധ രാഷ്ട്രീയം അടിയന്തിരമായി ചെയ്യേണ്ടത് വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ആൾക്കൂട്ടത്തെ നേരിടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാമാന്യമായ ആർജവം തന്നെ വേണം വളയാത്ത നട്ടെല്ലും പതിർച്ചയില്ലാത്ത ചങ്കുറപ്പും വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഇരമ്പി വരുന്ന വേട്ടക്കാരന്റെ ഭീഷണമായ ഒരു നോട്ടം കൊണ്ടു തന്നെ നിങ്ങൾ ഇരയായി മാറിയേക്കും സമൂഹമാണ് ആൾക്കൂട്ടത്തെ തുടച്ചു നീക്കാൻ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഉപകരണം ആരോഗ്യകരമായ കെട്ടിപ്പടു ആരോഗ്യകരമായി കെട്ടിപ്പടുക്കപ്പെട്ട ഓരോ സ്ഥാപനവും മൂല്യാധിഷ്ഠിതവും ലക്ഷ്യാധിഷ്ഠിതവുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഒരിക്കലും ആൾക്കൂട്ടത്തിനൊന്നും ചെയ്യാനാവില്ല ആട് പട്ടിയാവാനും പട്ടി പുലിയാവാനും പുലി എലിയാവാനുമുള്ള സാധ്യതകളെല്ലാം തന്നെ അത്തരം ഒരു സമൂഹം നേരത്തെ അടച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ സത്യം പറയൂ നിങ്ങളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് ഒരു സമൂഹത്തിൽ തന്നെയാണോ അതോ ആൾക്കൂട്ടത്തിലാണോ പ്രതിരോധിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്ത് ആയുധമാണുള്ളത് പതിനൊന്നാമത്തെ ഭാഗം അവസാനിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും